Todo lo que Tecno. Un podcast de tecnología para un mundo de seres humanos. Dirige Wilson Vega. No muy lejos de Palmdale, California, hay una estación militar. Allí se desarrollan, en el más absoluto secreto, las revoluciones tecnológicas que impulsarán los aviones y cohetes de las próximas décadas. Puede que cuando le hablen de la punta de lanza de la industria aeroespacial usted piense en el Área 51, pero probablemente haría bien en mirar a la Planta 42. Por fuera, la Planta 42 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no luce distinta a ninguna otra instalación de su tipo. Hangares, pistas de aterrizaje, edificios de oficina. Pero en la Zona 10, en el extremo norte de la base, hay un edificio cuadrado, sin ventanas, cuya única seña particular es un dibujo en una de sus esquinas con la forma de un zorrillo que cruza los brazos. Lo prometo, volveremos al zorrillo, pero por ahora baste decir que allí se construye, es más, que allí probablemente se prueba el avión más rápido del mundo, llamado a romper un récord que ha permanecido invicto por más de 40 años. El récord pertenece al SR-71 Blackbird. Probablemente usted reconozca su silueta curva, aguda, aplanada, con dos megamotores. Se trata nada menos que de una celebridad de la aviación militar, que es mencionado en Iron Man, y aparece, si bien modificado, en X-Men. Demonios hasta salió en una colección de la revista Motor. Construido por Lockheed Martin en los años 60, al día de hoy el SR-71, que durante sus años de servicio acumuló más de 50.000 horas de vuelo, de ellas casi 12.000 a Max 3, sigue liderando los listados de los aviones más rápidos de la historia. Diseñado para alcanzar velocidades por encima de los 2.200 km por hora, el récord de este avión espía se alzó hasta unos increíbles 3.529 km por hora. Para que se haga una idea, el Concorde volaba a 2.179 km por hora. Pero esas cifras se quedan cortas y no dan la dimensión de lo que era esta nave. El Blackbeard, que fue oficialmente retirado en 1999, no reinará mucho más. La compañía ha confirmado que trabaja ya en su sucesor, el SR-72, con el que espera inaugurar la era del vuelo ya no supersónico, sino hipersónico. Por años creímos que el SR-72 estaba llamado a vivir en bocetos y en planos, pues la tecnología necesaria para cumplir las promesas de su diseño sencillamente no existía. Una nueva esperanza llegó de la mano de la Cuarta Revolución Industrial. Así se lo explicó a la agencia Bloomberg Jack Vanion, vicepresidente de la división Skunk Works, de la que hablaremos más tarde, y que en una ocasión sumamente inusual aceptó hablar, muy misteriosamente eso sí, del proyecto ultra secreto. Su principal revelación es que el avión existe como proyecto y que es hijo de la transformación digital. El asunto es más o menos así. Lockheed sabía qué motor necesitaba, pero no podía construirlo. Si lo hubiera hecho mediante procesos de producción tradicionales, la cosa se habría fundido una vez alcanzara la potencia necesaria para sostener la combustión a velocidades supersónicas. Es ahí donde entra la impresión 3D, que les permitió manufacturarlo con un sistema de enfriado integrado a la fibra misma de su material. El sueño del vuelo hipersónico dio así un paso más para hacerse realidad. Pero antes de emocionarse demasiado, muchos dicen que los espías supersónicos se quedaron sin sitio en un mundo en el que hoy hay satélites de vigilancia y misiles teledirigidos. Sin embargo, Lockheed Martin, que además del SR-71, conserva en sus anales los récords del U-2 y del F-117 Nighthawk, piensa distinto. En declaraciones a Aviation Weekly, Orlando Carvalho, vicepresidente de la firma, dijo que el vuelo hipersónico es como el stealth, esa tecnología que oculta las naves al radar. Para ellos es una tecnología disruptiva que les permitirá operar a dos o tres veces la velocidad del Blackbird. Por supuesto, la prensa quiso saber la cifra exacta, a lo que simplemente se limitó a decir que las actuales consideraciones de su acreditación en seguridad apenas les permiten decir que sería más que Mach 5. 
Según eso, el nuevo amo de los cielos no solo está pensado para superar el récord del Blackbird, sino para pulverizarlo. Apostando por la hipervelocidad más que por la tecnología furtiva de otras naves, su velocidad de 7200 km por hora podría, si resulta cierta, volar a cualquier lugar del mundo en una hora. Permítame repetir eso, cualquier lugar del mundo en una hora. Los desafíos de ingeniería, decíamos, son por tanto monumentales. Por encima de Mach 5, el metal común comienza a fundirse y maniobrar la nave tomaría considerables magnitudes de tiempo y de distancia. Una vez resuelto el tema de la resistencia de los materiales, la firma tuvo que enfrentar el de la resistencia humana. A diferencia del Blackbird, es posible que nadie pueda jamás decir que piloteó un SR-72 porque lo más probable es que se trate de una aeronave no tripulada. Pero como decíamos al comienzo, lo mejor de esta historia es que ya no es solo un concepto. Repetidos avistamientos en las inmediaciones de la planta de Palmdale sugieren que el SR-72 ya pasó del tablero de diseño a la fase de prototipado. La enorme altura a la que vuela, más de 25.000 metros, hace imposible una confirmación fotográfica, pero lo más probable es que se trate de un avión equipado para probar la tecnología de propulsión del SR-72. Lockheed Martin ha aceptado ya que investiga el uso de motores de ciclo combinado, en los que se unirían el poder de una turbina y el de un estratorreactor de combustión supersónica, que en la industria se denomina Scramjet. Funcionaría más o menos así, el motor convencional lleva a la nave hasta que rompa la barrera del sonido, toda vez que un Scramjet no funciona a menos de Mach 1. En el diseño que se cree incorpora el SR-72, Sería solo cuando la nave alcance Mach 2.2 que el Scramjet se haría cargo. Es importante en todo caso destacar que se trata de un salto cuántico en este campo y que nunca ha sido probado, y que aunque en el tablero podría alcanzar velocidades muy superiores, piensen en Mach 12 o 15, sencillamente no existe hoy una nave capaz de soportar esas velocidades sin desbaratarse. Pero Lockheed Martin tiene todo para querer ser la pionera del vuelo hipersónico. Es un paso indispensable para mantenerse como uno de los principales contratistas militares de Estados Unidos. El otro es Boeing. Y si ha de creerse la evidencia fotográfica que pulula en sitios especializados, ellos también andan detrás de lo mismo. Fotos satelitales tomadas en las afueras de un edificio de Pratt Whitney sugieren que allí se trabaja en el diseño de una aeronave hipersónica. Pratt Whitney, cabe decir, no hace parte del conglomerado Lockheed. Y Boeing, de hecho, reveló el año pasado un modelo de un jet hipersónico que podría alcanzar fácilmente los Mach 5. No hay datos confiables del estado del avance de ese proyecto. Lo cierto es que una cosa es el desarrollo de prototipos y modelos teóricos y otra el desarrollo de materiales y la construcción de aeronaves verdaderamente operacionales. Si la historia es guía, esta clase de desarrollo solo se revelan al público años después de que han entrado en operación y han superado toda clase de pruebas. Para todos los efectos, el desarrollo del SR-72 podría ser un ejercicio enteramente digital en este punto. Es posible también que el Scramjet se ha instalado en un misil antes que en un avión, tripulado o no. Y volvemos aquí al comienzo, al edificio con el zorrillo que mencionábamos cuando comenzaba este podcast. El desarrollo del sucesor del Blackbeard, así como el de otros proyectos ultra secretos de Lockheed Martin, está a cargo del grupo de programas de desarrollo avanzado más conocido como Skunk Wars. El término, que podría traducirse lejanamente como el taller del zorrillo, emana de la jerga que utilizan los ingenieros para referirse a un equipo al que se le ha dado un grado inusitado, tanto de autonomía como de libertad para perseguir sus objetivos, tan ambiciosos como específicos. El Blackbeard fue, en su día el máximo logro de esta división, como lo fue en los 50 el U-2. Además de un nuevo espía hipersónico, se cree que Skunk Works trabaja en un modelo opcional que sí tendría pilotos y que incorporaría elementos del SR-72, aunque no se ha especificado su velocidad. Puede que no llegue tan alto, pero como acudiría al mismo tipo combinado de propulsión, es más que probable que también supere las marcas del Blackbird. Sin embargo, un obstáculo que nada tiene que ver con lo técnico podría atravesársele al avión más veloz del mundo. Los altísimos costos de un proyecto de esta envergadura hacen que muchos pongan en duda que Lockheed Martin logre llevar a término su iniciativa. 
La firma Empero se ha mostrado confiada en su capacidad para hacer con el SR-72 lo que hace 50 años hizo con el SR-71. Dejar a todos con la boca abierta y revelarle al mundo el futuro de la aviación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es el vuelo hipersónico un hito alcanzable que podamos ver realizado en nuestros días? ¿O se trata solo del sueño imposible de ingenieros muy imaginativos? Deje sus opiniones en los comentarios y esté pendiente de una nueva entrega de este, el podcast de tecnología de la Casa Editorial El Tiempo. Yo soy Wilson Vega y esto es todo, todo lo que tecno. Todo lo que tecno lleva el sello de Tecnósfera y es un producto de El Tiempo Casa Editorial.